करते हैं पार्ट फाइव प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इलेवेंथ बायोलॉजी से इसके और पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं फिजोलॉजिकल अफेक्ट्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स नाउ ऑक्सीजेंस के बारे में हम पढ़ेंगे जो एक पीजीआर है यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ऑक्सीजन वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन यानी कि जो ये ऑक्सीजन है ये किससे आइसोलेट किया गया था किससे निकाला गया था सबसे पहली बार ह्यूमन की यूरिन से ठीक है द टर्म ऑक्सीजन इज अप्लाइड टू द इंडोल थ्री एसिटिक एसिड एंड टू अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन टर्म जो है ये अप्लाई की थी इंडोल थ्री एसिटिक एसिड में दैट इज आई ए ए में और कुछ नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड में जिनके पास क्या है कुछ ग्रोथ रेगुलेटिंग जिनकी प्रॉपर्टीज हैं जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं दे आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय ग्रोइंग एपिसिस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं बट बिल्कुल जो उनके फ्रंट ऊपर का पार्ट होता है एकदम कॉर्नर का उनको ग्रो करके ये मिलता है From where they migrate to the region of their action, यानी कि ये produce वहाँ पर होते हैं जो growing part होता है उसके बाद वो उधर move कर जाते हैं जहाँ पर उनको action करना होता है काम करना होता है Oxygen like IAA and ए एंड इंडोल बिट्रिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स यानी कि ऑक्सीजन जैसे कि आई ए ए है और जो इंडोल बिट्रिक एसिड है आई बी ए वो आइसोलेट किया जाता है किस में से प्लांट में से ठीक है एन ए ए नेफ्थलिन एसिटिक एसिड एंड टू फोर डी टू फोर डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक आर सिंथेटिक ऑक्सीजन ये दो क्या हैं ये आपके सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं ठीक है मतलब ये एग्जैक्टली exactly नेचुरल नहीं है इनको बनाया जाता है ऑल दीज ऑक्सीजन हैव बीन यूज एक्सटेंसिवली इन द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस इन ऑक्सीजन को यूज किया जाता है काफी अच्छे से एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में मतलब पेड़ उगाने में एग्रीकल्चर फील्ड्स में जहाँ पे प्लांट को ग्रो करना है ट्री को ग्रोथ करना है इन सब जगह पे दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एंड एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपोगेशन ये क्या करने में हेल्प करते हैं स्टेम कटिंग में रूटिंग स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं ठीक है और ये एप्लीकेशन जो है रूट कटिंग की ठीक है स्टेम कटिंग की रूटिंग के लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्लांट प्रोपोगेशन में यूज़ होती है प्लांट प्रोपोगेशन मतलब आप पार्ट लेते हो प्लांट का कोई उसको ग्रो करते हो उस पर्टिकुलर पार्ट से आप कोई नई चीज़ बनाते हो तो ये सब इसके अंदर आता है ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग दैट इज़ इन पाइन एप्पल्स दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एप्सिशन ऑफ ओल्डर मिच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स यहाँ पे क्या लिखा है जो ऑक्सीजन है वो फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं ठीक है जैसे कि पाइन में वो फ्लावरिंग प्रमोट करते हैं दूसरी चीज़ लिखी है ये हेल्प करते हैं फ्रूट और लीफ जल्दी ना गिरे उसमें जैसे कई बार क्या होता है कोई पेड़ कच्चा मतलब जो फ्रूट्स होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं कई बार लीव्स बहुत जल्दी गिर जाती हैं तो ये उसको रोक के रखते हैं ठीक है ये प्रिवेंट करते हैं कि फ्रूट और लीव जल्दी ना गिरें बट ये प्रमोट करते हैं एप्सिशन लेकिन किसका एप्सिशन जल्दी गिरना किसका मिच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स का यानी कि जो कच्चे हैं जिनको अभी गिरना नहीं चाहिए उनको गिरने से बचाते हैं लेकिन जिनकी एज हो गई है जिनको गिरना चाहिए उनको रोकते हैं इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बर्ड इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बर्ड्स अ फिनोमिना कॉल एपिकल डोमिनेंस उसने क्या बोला हायर प्लांट्स में क्या होता है ग्रोइंग एपिकल बर्ड जो आगे की एपिकल बर्ड है एकदम ऊपर ऊपर की वो जो पीछे की पीछे की बर्ड है उसकी ग्रोथ को रोकती है जिसको हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस ठीक है रिमूवल ऑफ शूट टिप्स यूजअली रिजल्ट इन द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स यहाँ पे उसने क्या बोला जब आप डिकैपिटेजिंग सॉरी डिकैपिटेशन करते हो सबसे ऊपर की शूट को निकाल देते हो तो उसकी वजह से लेटरल बर्ड्स ग्रो कर जाती है देखिए एक चीज़ इसको मैं समझा सकती हूँ आपको इसको जैसे कि समझ लीजिए एक पर्टिकुलर पार्ट है ये प्लांट का तो ये कह रहा है कि अगर ये पार्ट ग्रो करेगा और ये ग्रो करने की वजह से इसकी ग्रो पे ग्रोथ पर फर्क पड़ जाता है ये जब ग्रो करता है इसकी ग्रोथ रुक जाती है तो अगर आप इसको निकाल दोगे तो इसकी ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी और ये जब ये वाला आगे वाला पार्ट पीछे वाले पार्ट को ग्रो नहीं करने देता तो इसको हम एपिकल डोमिनेंस बोलते हैं ठीक है ऑक्सीजन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी दैट इज इन टोमैटो ठीक है यहाँ पे लिखा है कि जो ऑक्सीजन है वो पार्थिनोकार्पी करवाने में हेल्प करते हैं पार्थिनोकार्पी मतलब फ्रूट डेवलप होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता गैमेट नहीं मिलते हैं आ, 
उसके बिना ही फ्रूट डेवलप होता है तो ऑक्सीजन उसमें भी हेल्प करता है ठीक है दे आर वाइडली यूज एज हर्बिसाइड ये कई बार हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज होते हैं ठीक है टू फोर डी वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडनस वीड डज नॉट अफेक्ट मिच्योर मोनिकोटिलेडनस प्लांट अब उसने एग्जाम्पल भी दिया है कि जो ये टू फोर डी है ये डाइकोटिलेडेंस को तो मार देता है डाइकोटिलेडेंस वीड्स को मार देता है लेकिन वो जो मिच्योर मोनोकोटिलेडेंस प्लांट है उनको मारता नहीं है इट इज़ यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर्स मतलब अगर गार्डनर्स चाहते हैं कि कोई वीड ना हो अनवॉन्टेड प्लांट ना हो तो उसको प्रिपेयर करने में हेल्प करता है ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल जायलम डिफ्रेंसीशन एंड हेल्प इन सेल डिवीजन ठीक है ऑक्सीजन हेल्प करता है जायलम डिफ्रेंसीशन में उसको कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है तो ये सारे फंक्शन थे ऑक्सीजन के नाउ लेट्स मूव टू द गिबलेंस नाउ लेट्स स्टार्ट विद गिबलेंस गिबलेंस आर अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पी जो आपके गिबलेंस हैं ये क्या है प्रोमोटरी प्रमोट करने वाले हैं ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करते बढ़ाते हैं पी मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दे आर मोर देन हंड्रेड गिबलेंस रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड हायर प्लांट्स हमने पहले भी पढ़ा था गिबलिन के बारे में ठीक है जब हमने बकेने और गिबलिया फिजिकोरिया के बारे में पढ़ा था जिस पिछले पेज पर पिछली वीडियो में यहाँ पे उन्होंने बोला है कि हंड्रेड से भी ज़्यादा गिबलेंस हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं जैसे कि फंजाई से या फिर हायर प्लांट से इनको हम डिनोट करते हैं जी ए वन जी ए टू जी ए थ्री और बाकी जितने जितने मिलते हैं उतनों को हम उनके नाम पे यानी फोर फाइव सिक्स बनाते हैं हाउ एवर गिबलिक एसिड वॉज वन ऑफ द फर्स्ट गिबल इन टू बी डिस्कवर्ड एंड रिमेन द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म लेकिन चले भले ही कितने भी फॉर्म्स हैं लेकिन जो ये गिबलिक एसिड है ना जी ए थ्री ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी और दूसरी चीज़ ये सबसे ज़्यादा स्टडी हुई हुई फॉर्म है इसको सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है इसके बारे में सबसे ज़्यादा समझा गया है ऑल जी एज जितने भी गिबलिक एसिड्स हैं आर एसिडिक सबसे पहले मैं नाम से ही पता चल रहा है एसिडिक मतलब एसिड है ये दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिज इन द प्लांट काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिज ये क्रिएट करते हैं प्लांट के अंदर उनके स्ट्रक्चर के अंदर फिजियोलॉजिकली देर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सेज इज यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक्स क्योंकि ये क्या करते हैं ये एक्सेस जो भी कोई प्लांट की एक्सेस होती है उसको लेंथ को बढ़ाते हैं इसलिए ये जो ग्रेप के स्टॉक्स होते हैं ना उनको इंक्रीज करने में उनकी लेंथ को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करते हैं गिबलिनस कॉजेज फ्रूट्स लाइक एप्पल टू इलांगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप गिबलिन की वजह से क्या होता है जैसे कि आपके एप्पल वगैरह हैं वो बड़े हो जाते हैं और उनकी शेप इम्प्रूव हो जाती है ठीक है तो ये इनका फंक्शन दे रखा है कि वो किस किस चीज़ में हेल्प करते हैं उसके बाद लिखा है दे ऑल्सो डिले सेनेसेस मतलब वो ओल्ड एज जल्दी नहीं आने देते उसको रोक के रखते हैं दस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड इसलिए हम अगर फ्रूट को बहुत लंबे टाइम के लिए छोड़ सकते हैं ट्री पे ताकि मार्केट पीरियड थोड़ा लंबा हो जाए अगर जल्दी से कोई चीज़ ओल्ड हो जाएगी तो वो खराब हो जाएगी लेकिन वो उसको प्रिवेंट करते हैं गिबे जी ए थ्री जो है वो यूज होता है स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रूइंग इंडस्ट्री ठीक है जब आपकी ब्रू इंडस्ट्री होती है जितने भी ये आपके वाइन बनती हैं पोटैटो के से या फिर कई चीज़ें प्रोडक्ट बनते हैं आपके ग्रेप से जो चीज़ें बनती हैं एल्कोहल फॉर्मेशन होता है उसमें ये माल्टिंग प्रोसेस जो होता है ना उसको फास्ट करने में हेल्प करता है ब्रूइंग में चाहे चीज़ बने चाहे एल्कोहल बने वट जो चीज़ें हैं इनको बनाने में ये जी ए थ्री जो हेल्प करता है उसको स्पीड अप करने में हेल्प करता है ठीक है शुगर केन स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम्स जो शुगर केन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को एज शुगर अपनी स्टेम्स में स्टोर करके रखते हैं स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप्स विद गिबलेंस इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द स्टेम अगर शुगर केन क्रॉप के ऊपर गिबलेंस को छिड़का जाए तो उससे लेंथ उसकी बढ़ जाती है दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय एज मच एज ट्वेंटी टर्न पर एकर क्योंकि उनकी आपने लेंथ बढ़ा दी है शुगर केन तो वैसे भी जितना लंबा होगा उतना मतलब फायदा देगा डायरेक्टली शुगर हेल्प मिलेगी उसको शुगर एक्सप्लेन करने में या जो भी है आप एक फ्रूट को समझ लीजिए आप उसका साइज बढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा ही तो प्रोडक्ट मिलेगा तो यहाँ पे उसकी यील्ड बढ़ जाती है जितनी प्रोडक्ट वो हो रहा है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि आपने उसकी लेंथ बढ़ा दी है तो ये कब होता है जब आप केबलिनस को उसके ऊपर स्प्रे करते हो स्प्रेइंग जुविनाइल कॉनिफर्स विद जी एजेंस द मेच्योरिटी पीरियड देखिए जब आप जुविनाइल कॉनिफर्स हैं ठीक है उनको आप स्प्रे करते हो कॉनिफर्स ये आपको भेले एरियाज में भी मिलते हैं जी 
से अगर आप उनको स्प्रे करते हो तो वो बढ़ाता है क्या मेच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन वो थोड़ा मेच्योर जल्दी होते हैं जल्दी उनका फटाफट से मेच्योरिटी फेज आता है तो वो सीड प्रोडक्शन उनके अंदर बढ़ जाता है गिबिलियंस ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग यानी कि बोल्टिंग क्या होता है इंटरनोड इलांगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट ये जो गिबिलियंस हैं ये बोल्टिंग प्रोसेस को भी बढ़ाते हैं ठीक है जिसमें आपका जो इंटरनोड है वो इलांगेट होता है जस्ट फ्लावरिंग से पहले अब किसके अंदर ये प्रमोट करता है बोल्टिंग दैट इज बीट में कैबेजेस में और कई प्लांट में विद रोजेड हैबिट्स अलग अलग प्लांट्स के अंदर ये बढ़ाता है क्या करता है बोल्टिंग के प्रोसेस को टाइम बढ़ाता है प्रमोट करता है और एक और चीज़ लिखिए रोजेड हैबिट मतलब जिन प्लांट्स में जो प्लांट्स ऐसे रोजेड की तरफ फ्लावर काइंड ऑफ उसमें अरेंज होते हैं फ्लावर काइंड ऑफ यानी सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं प्रॉपर रोज के टाइप से उनको हम रोजेड हैबिट बोलते हैं नाउ लेट्स मूव ऑन टू द साइटोकाइनिस करते हैं साइटोकाइनिस से साइटोकाइनिस हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनिस एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडिनिन अ प्यूरिन उन्होंने बोला कि जो साइटोकाइनेंस काइनेंस है ना उनका एक स्पेशल इफेक्ट होता है किस पे साइटोकाइनेसिस पे ये जो प्रोसेस है जिस जो कहाँ से डिस्कवर हुआ था काइनेटिन से और ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है एक बेटर ऊपर से थोड़ा एडवांस फॉर्म है किसकी एडिनाइन की एडिनाइन आपने सुना होगा एडिनाइन ग्वानिन साइटोजाइन तो ये सब जो है एडिनाइन की एक मॉडिफाइड फॉर्म है फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डी ठीक है उसने बता दिया कि डीएनए से इनको निकाला है यहाँ से इसको निकाल आ, मतलब निकाल के रखा गया है काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन प्लांट्स ये जो आपका काइनेटिन है ये नेचुरली नहीं आता है प्लांट्स में कि वहाँ पे पहले से ही है सर्च फॉर नेचुरल सब्सटेंस विद साइटोकाइनेंस लाइक एक्टिविटीज लेट टू द आइसोलेशन ऑफ जियटिन फ्रॉम कॉर्न कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क उसने क्या बोला कि जब आप नेचुरल सब्सटेंस ढूंढोगे विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनकी एक्टिविटी साइनो साइटोकाइनिन टाइप की है तो उससे क्या होगा आप आइसोलेट कर पाओगे जियाटिन फ्रॉम स्कॉन कर्नल्स एंड कोकोनट मिल्क ठीक है क्या कर पाओगे आप आप आइसोलेट कर पाओगे अलग कर पाओगे जियाटिन किसमें से कॉर्न कर्नल्स जो कॉर्न के नहीं होते जिसमें कॉर्न लगे होते हैं भुट्टे जिसे बोलते हैं एंड कोकोनट मिल्क ठीक है सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनस एंड सम सिंथेटिक कंपाउंड विद सेल डिविजन प्रोमिटिंग प्रोमोटिंग एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड उसने क्या बोला जब से जियाटिन का पता चला है कई सारे नेचुरल अकरिंग साइटोकाइनस मतलब जो नेचर में नेचुरली मिलते हैं और कुछ सिंथेटिक कंपाउंड जिनकी सेल डिविजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी होती है जो सेल को डिवाइड करता है वैसी एक्टिविटी वो हमने आइडेंटिफाई करी है ठीक है नेचुरल साइटोकाइनस आर सिंथिसाइज इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिविजन अकर जो नेचुरल साइटोकाइनस हैं वो कहाँ पे होते हैं ऐसे रीजन में आ, मतलब मिलते हैं जहाँ पे एकदम से सेल डिविजन हो सकता है जल्दी जल्दी फॉर एग्जाम्पल रूट एपिसज डेवलपिंग शूट बर्ड्स यंग फ्रूट्स एट्सेट्रा क्या मतलब रूट एपिसज जो एकदम रूट का एकदम किनारा होता है जो शूट बर्ड्स जो डेवलप हो रहे हैं और जो नए फ्रूट्स हैं वहाँ पर आपको क्या मिलते हैं नेचुरल साइटोकाइनस मिलता है इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स इसकी वजह से न्यू लीव्स प्रोड्यूस होती हैं क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है ये लीव्स में लेटरल शूट ग्रोथ में हेल्प करता है और एडवेंचरस शूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है और साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस जो ये साइटोकाइनिन है इसकी वजह से एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर सकते हैं बट ये एपिकल डोमिनेंस क्या है हमने पहले पढ़ा था कि जो ऊपर का एपिकल पार्ट है वो दूसरे जो पीछे के लेटरल पार्ट है उसको ग्रो नहीं करने देता दे प्रमोट न्यूट्रेन मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन डिले ऑफ लीव सेंसेस ये क्या करते हैं न्यूट्रेन मोबिलाइजेशन को प्रमोट करते हैं जिसमें न्यूट्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाता है जो हेल्प करता है किसमें डिले ऑफ लीव सेंसेस मतलब लीव की जो एज आती है जल्दी बूढ़ी होती है उनको डिले करने में हेल्प करता है ठीक है उसके बाद वी विल स्टार्ट विद इथाइलिन अब इथाइलिन क्या करता है इथाइलिन एक सिंपल गैसियस पी जी आर है गैसियस फॉर्म में होता है ये पी जी आर मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ठीक है इट इज सिंथिसाइज इन लार्ज अमाउंट बाय टिश्यूज अंडर गोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स ये सिंथिसाइज होता है कहाँ से टिश्यूज से जो कहाँ पे जो ओल्ड एज में आ रहे हैं एंड राइपनिंग फ्रूट्स ठीक है मतलब कि जो फ्रूट्स पक रहे होते हैं उनमें और जो टिश्यूज ओल्ड एज में आ रहे हैं 
इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट्स इंक्लूड हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलेट्स अगर हम बात करते हैं कि इथाइलिन का क्या असर होता है प्लांट्स पे तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होना सीडलिंग्स की सीड्स की स्वेलिंग होना एक्सेस की एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डायकॉट सीडलिंग्स ठीक है मतलब अलग अलग तरह से बताया है कहाँ कहाँ पे क्या ग्रोथ होती है क्या फॉर्मेशन होती है ठीक है इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस एंड एप्सेशन ऑफ प्लांट ऑर्गन स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर इथाइलिन क्या करता है सेनेसेंस को प्रमोट करता है थोड़ा जल्दी कोई चीज़ पके प्लांट ऑर्गन जैसे लीव और फ्लावर्स हैं वो निकल जाए ठीक है इथाइलिन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग और जो फ्रूट पकते हैं ना जैसे हम कच्चा आप देखते होंगे आम उसके बाद वो पक जाता है प्रॉपरली तो इथाइलिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इट एनहेंस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट ये क्या करता है रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है ठीक है जब भी कोई प्लांट की आ, मतलब राइपनिंग चल रही होती है उस टाइम पे ये रेस्पिरेशन रेट को बढ़ा देता है दिस राइज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटली क्लिमैक्टिक अब जब ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है जब फ्रूट की राइपनिंग हो रही होती है वो पक रहा होता है उसको क्या बोलते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक बोलते हैं ठीक है उसके बाद उसके और फंक्शंस दे रखे हैं लिखा है कि जो इथाइलिन है वो ब्रेक सीड एंड बट डॉर्मेंसी ठीक है मतलब जिस तरह वो ग्रो कर रहे हैं डॉर्मेंट पीरियड में जो होते हैं उसको ब्रेक करता है जर्मिनेशन को स्टार्ट करता है पीनट्स के सीड में पोटैटो ट्यूबर्स की स्प्राउटिंग में हेल्प करता है ताकि वो उगें इथाइलिन प्रमोट करता है रैपिड इंटरनोट पेटियोल इलांगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट मतलब ताकि जो पेटियोल वाला पार्ट है छोटी सी लीव जो निकली होती है और इंटरनोट फॉर्मेशन को वो मतलब बढ़ाता है इट हेल्प लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर वो क्या करता है कि लीव्स हैं और जो अपर पार्ट है शूट वो ऊपर ही रहे इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन जो इथाइलिन होता है वो क्या करता है वो रूट ग्रोथ को और रूट हेयर फॉर्मेशन को बढ़ाता है दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्बन सरफेस उसकी वजह से क्या होता है वो हेल्प करता है प्लांट को ताकि उसकी जो इंक्रीज हो जाए क्योंकि रूट्स क्या करती हैं एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती हैं तो अगर रूट की हेयर बढ़ेगी रूट की ग्रोथ होगी तो उसको हेल्प किस में मिलेगी इंक्रीज इन देयर एब्जॉर्बन सरफेस इथाइलिन इज़ यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंकनाइजेशन फ्रूट सेट्स इन पाइन एप्पल्स इथाइलिन किसके लिए यूज़ होता है अगर कहीं पे फ्लावरिंग स्टार्ट करनी हो वहाँ पे सिंकनाइजेशन करने में फ्रूट सेट्स मतलब कि ये साथ साथ में हो गए तो उसमें हेल्प करता है इथाइलिन इट ऑल्सो इंड्यूस फ्लावरिंग इन मैंगो मैंगो में जो फ्लावर आने शुरू होते हैं उनको स्टार्ट करता है सिंस इथाइलिन रेगुलेट सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज पी जी आर इन द एग्रीकल्चर क्योंकि वो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को बढ़ाता है इंक्रीज करता है इसलिए वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पीजीआर है दैट इज़ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इन एग्रीकल्चर द मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड एज सोर्स ऑफ इथाइलिन इज इथोपॉन यानी कि वो कंपाउंड जो इथाइलिन के सोर्स की तरह यूज़ होता है उसको बोलते हैं इथापॉन ठीक है इथेपॉन इज एन एक्व सोल्यूशन इज रेडिली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली ये जो इथापॉन दे रखा है ये एक्व सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और फटाफट से ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट के अंदर और वो धीरे धीरे इथाइलिन को रिलीज करता है इथेपॉन हेसन फ्रूट्स राइपनिंग इन टोमेटो एंड एप्पल एंड एक्सलरेट एप्सिशन इन फ्लावर एंड फ्रूट थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी वॉलनट ये इथेपॉन क्या करता है वो फ्रूट राइपनिंग को भी बढ़ाता है टोमेटोज में और एप्पल्स में और एक्सलरेट करता है एप्सिशन जितने भी फ्लावर्स और फ्रूट्स के हैं इसमें लिखा भी है थिनिंग ऑफ कॉटन चेरी एंड वॉलट इट प्रमोट फीमेल फ्लावर्स इन कोकुम्बर देयर बाय इंक्रीजिंग द यील्ड क्योंकि ये प्रमोट कर रहा है फ्लावर्स बढ़ा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि बाद में पॉलिनेशन होगा और यील्ड बढ़ेगी तो एक नहीं बहुत सारे फंक्शन है इथाइलिन के बारे में बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला पी है प्लस ये भी दे रखा है इथेपॉन के बारे में ठीक है उसके बाद वी विल मूव ऑन टू एप्सिक एसिड एप्सिक एसिड क्या है एज मैंशन अलियर एप्सिक एसिड ए बी ए वॉज डिस्कवर फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एप्सिशन एंड डॉर्मेंसी क्या बात करें कि एप्सिक एसिड जो है ए बी ए वो कब डिस्कवर्ड हुआ था जब वो तो उसका रोल पता चला था कि वो एप्सिशन और डॉर्मेंसी को कंट्रोल करता है ठीक है एप्सिशन क्या होता है जब कोई प्लांट किसी भी आ, कोई फ्रूट जब किसी प्लांट से डी अटैच होता है या कोई लीव अगर किसी प्लांट से डी अटैच होती है तो उसको एप्सिशन बोलते हैं और डॉर्मेंसी भी होता है कि मतलब जब वो इनएक्टिव स्टेट में जाता है बट लाइक द अदर पी जी आर्स इट ऑल्सो हैज़ अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और पी जी आर की तरह प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की तरह इसके और भी मतलब इफेक्ट्स होते हैं प्लांट ग्रोथ पे और प्लांट डेवलपमेंट पे 
ये एक्ट करता है जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एंड एन इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म ठीक है ये ना इनहिबिटिंग का काम करता है रोकता है ग्रोथ इनहिबिटर होता है ग्रोथ को रोकता है और प्लांट मेटाबॉलिज्म का भी इनहिबिटर होता है ए बी ए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन वो सीड्स को ग्रो नहीं होने देता उसको रोकता है ए बी ए स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मीज एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसिस मतलब ए बी ए क्या करता है स्टिमुलेट करता है कि स्टोमेटा को क्लोज करता है इन द एपिडर्मीज ठीक है दूसरी चीज़ वो प्लांट की टॉलरेंस बढ़ाता है तो कई सारे स्ट्रेसिस से मतलब ताकि कई सारे स्ट्रेस प्लांट हैंडल कर सकें उसको बढ़ाता है देर फोर इट इज़ ऑल्सो कॉल द स्ट्रेस हारमोन इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं स्ट्रेस हारमोन भी बोलते हैं ए बी ए प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट मेच्योरेशन एंड डॉमेंसी जो ए बी ए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें सीड डेवलपमेंट में कि सीड बने मेच्योरेशन में और डॉर्मेंसी में मेच्योरेशन मतलब बढ़ना और डॉर्मेंसी मतलब इन एक्टिव स्टेट में जाना बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी ए बी ए हेल्प सीड्स टू विथ स्टैंड डिसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ मतलब जब वो डॉर्मेंसी स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है डेसिकेशन को यानी जब पानी सूखने लगता है उसका ड्राई होने लगता है उसको झेलने में हेल्प करता है और दूसरे फैक्टर्स जो अनफेवरेबल होते हैं ग्रोथ के उनके लिए ठीक है मोस्ट सिचुएशन में ए बी ए एक्ट एज एन एंटागनिस्ट टू जी ए मतलब कि जितने भी ग्रोथ हारमोन्स हैं आपके जो हेल्प करते हैं उन सब के अगेंस्ट चला जाता है ए बी ए मोस्ट केसेस में वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ डिफ्रेंसिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट वन और द अदर पी जी आर हैज सम रोल टू प्ले मतलब वो कह रहे हैं हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम बात करते हैं ग्रोथ की डिफ्रेंसिएशन की या डेवलपमेंट की हर किसी पी जी आर का कुछ फंक्शन है कुछ रोल है जो वो प्ले करते हैं सच रोल कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक दीज कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्गिस्टिक यानी कि ये जो रोल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं फ़ायदा भी दे सकते हैं एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं जो थोड़ा अगेंस्ट जाएं और ये इंडिविजुअलिस्टिक भी हो सकते हैं किसी एक पे असर डालें या सब पे असर डालें कुछ भी हो सकता है ठीक है उसके बाद एक छोटा सा पैराग्राफ और है जो हम ख़त्म कर लेते हैं सिमिलरली देर आर नंबर ऑफ इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट वेयर मोर देन वन पी जी आर इंट्रैक्ट टू अफेक्ट दैट इवेंट यानी कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं प्लांट की लाइफ में जहाँ पर एक से ज़्यादा पी जी आर इंट्रैक्ट करता है और इस इवेंट को अफेक्ट करता है जैसे कि डॉर्मेंसी इन सीड्स बर्ड्स एप्सिशन प्लांट या फिर जो भी फ्रूट्स उससे अटैच है उसका अलग होना सेनेसन एज ओल्ड एज होना एपिकल डोमिनेंस ठीक है इन सब को क्या होता है एक पी जी आर या तो इंट्रैक्ट करके या फिर एक से ज़्यादा पी जी आर उसको अफेक्ट करते हैं रिमेंबर द रोल ऑफ पी जी आर इज़ ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रेंसिक कंट्रोल यानी कि जो पी जी आर का रोल है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का वो है अंदर से कंट्रोल करना इंट्रेंसिक कंट्रोल अलॉन्ग विद द जिनोमिक कंट्रोल एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि अंदर से जो कंट्रोल करता है जो एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स हैं उसके साथ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है प्लांट ग्रोथ में और डेवलपमेंट में मेनी ऑफ द एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड लाइक कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वी पी जी आर उसने क्या बोला बहुत सारे एक्सट्रेंसिक फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर हो गया लाइट हो गया वो प्लांट ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और डेवलपमेंट को भी किसके थ्रू प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के थ्रू सम ऑफ सच इवेंट कुड भी और कई ऐसे इवेंट हैं जो कंट्रोल होते हैं जैसे कि वर्नलाइजेशन फ्लावरिंग डॉर्मेंसी सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट मूवमेंट ये सब कंट्रोल होते हैं अलग अलग तरह के इवेंट हैं जो बहुत सारे एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स मतलब उसको कंट्रोल करते हैं वी शैल डिस्कस ब्रीफली द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर बोथ ऑफ दैम आर द एक्सटेंसिक फैक्टर ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग हमें पता होना चाहिए लाइट का रोल क्या है टेम्परेचर का रोल क्या है क्योंकि दोनों के दोनों एक्सटेंसिक फैक्टर हैं और वो स्टार्ट करते हैं फ्लावरिंग को ठीक है तो ये था पार्ट फाइव प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इलेवन बायोलॉजी का अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा इस चैप्टर के और पार्ट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए या फिर इलेवन बायोलॉजी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कीजिए थैंक यू सो मच